ஏய் பிரியா என்னடி சுகமா கனவு கண்டுட்டு இருக்க போல இருக்கு சுகமான கனவு இல்லடி சுகமான நினைவு அருண் என்னை நீச்சல் குளத்திலேருந்து காப்பாற்றினது மறக்க முடியாத அனுபவம் அனுபவத்தை மறக்க முடியலையா ஆனால் மறக்க முடியலையா அருணை நினச்சிட்டே இருக்கணும்னு தான் ஆசைப்பட்றேன் ஆனால் அவன் முகம் மறந்து போயிடுது அவள் ஆசை வச்சிருக்கேல்ல அப்புறம் எப்படி முகம் மறக்கும் ஆசை முகம் மறந்து போச்சே இதை யாரிடம் சுவனடித்தோழி அவர் <laughs> அருண் நல்லா இருந்தா டைரியா வந்ததுல இருந்து இப்படி ஆயிட்டான் என்ன தேடி ஒரு பொண்ணா ஆமா ஹாஸ்டல்ல வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு என் ரூம்ல அழுத அழுது முகம் எல்லாம் செவந்திருக்கு அவங்களை அர்ஜென்டா பாக்கணுமா என்ன தேடி எந்த பொண்ணு வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல 
நீங்க ஒரு சாமியா இருக்கிறது எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் இந்த பொண்ணு சொல்றதும் நம்புற மாதிரி தான் இருக்கு ஊர் எல்லாம் தேடி அலைஞ்சு கடைசியில் நீங்க இங்க இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சுதான் சொல்ல வேண்டிய கடமைக்கு சொல்லிட்டேன் பாக்குறதும் பார்க்காதும் உங்க இஷ்டம் பாக்கிறதுக்கு அழகா வேற இருக்காளா அவ அழும்போது மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு என்னடா இது அந்த பொண்ணு கண்ணீரும் கம்பளையுமா இருக்குதாமே ஒருவேளை போன இடத்துல எங்கேயாவது எசகு பசகா வாரிசு உருவாயிருச்சா என்ன பத்தி உனக்கு தெரியல நான் பொம்பளைங்களை விரும்புறதும் இல்ல வெறுக்கிறதும் இல்ல தெரியும் இருந்தாலும் எந்த புத்துல எந்த பாம்பு இருக்குமோ அந்த பாம்பு எந்த நேரத்துல எங்க குத்துமோ யாருக்கு தெரியும் டண்ட எடுக்கணும் டண்ட கிடக்கணும் யாருடா அந்த பொண்ணு அழகான நீங்களும் <laughs> பிரியாவோ மேல உயிரியே வச்சிருக்காடா ஏண்டா அவகிட்ட இப்படி எரிஞ்சு விழுற நான் ஒன்னும் அவளுடைய அழகுக்காக சிபார்சு பண்ணல அவளுடைய அன்புக்காக சிபார்சு பண்றேன் அன்பா எல்லாம் வெறும் நடிப்புடா என்னது நடிப்பா எப்படா சொல்ற இந்த பொம்பளைங்களே இப்படிதான்டா காதல் காதல் நம்ம பின்னாடியே சுத்துவாங்க நாம அவங்க வலையில விழுந்ததுக்கு அப்புறம் நம்மள அம்போன்னு விட்டுட்டு போயிடுவாங்க என்னமோ காதல் செய்யாம அந்த மாதிரி பேசுற நான் ஏமாறலடா ஆனா என் ஃப்ரெண்டு ஒத்த அநியாயமா ஏமாந்து போனான் மஞ்சுளாங்கிற பொண்ண என் ஃப்ரெண்டு சிவா உயிருக்குயிரா காதலிச்சான் அவ்வளோ அவனை காதலிச்சா அவனை விட பெரிய பணக்காரன் கிடைக்கிற வரைக்கும் உடனடியா இவனை கை கழுவிட்டு அந்த பணக்காரனுக்கு கழுத்தை நீட்டிட்டா அவ கல்யாண தண்டிக்கு என் ஃப்ரெண்டு சிவா பெட்ரோலை ஊத்திக்கிட்டு பத்த வச்சுக்கிட்டு செத்து போயிட்டான் அவன் பொணத்தை பார்க்க கூட அந்த ராட்சசி வரலடா அன்னைக்கு நான் எடுத்த முடிவு என் வாழ்க்கையில காதலுக்கு இடமே இல்லை என்ன இந்த உலகத்தில் உண்மையான காதலை கிடையாதுரா சேஞ்ச் பிளீஸ் இந்தாங்க சார் தேங்க்ஸ் எனக்கு இது வேணும் ஒரு <laughs> வத 
மருகடைக்கு வழி என்னடி மறைக்காமல் நீ சொல்லடி மதுக்கடைக்கு வழி என்னடி மறைக்காமல் நீ சொல்லடி மதுபானம் தொட்டதில்லை மகதானி ஊற்றிக்கொடு இசை வாணி பழச்சாரும் அறியாத புதுச்சாராய் உதடுகள் பொழுகிற மது கடைக்கு வழி என்னடி மறைக்காமல் நீ சொல்லடி அங்கால பரமேஸ்வரி அன்னை கருப்பசாமி அதிர்ஷ்ட தேவதைகளை மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம பிகாம் செகண்ட் இயர் படிக்கிற பிரகாஷ் பர்சனாலிட்டிக்கு ஏத்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் இயர் பிகர் ஒன்னு செலக்ட் பண்ணி குடு பார்க்கலாம் ஆ பிரகாஷ் உன்னுடைய வாழ்க்கைய விதி விளையாடிருச்சு உனக்கு வந்திருக்கிற சீட்ல எகனாமிக் ப்ரொஃபசர் எலிசபெத்துடைய போட்டோ வந்துருச்சுப்பா சக்சஸ் என்னடா சக்சஸ் எலிசபெத் இன்னும் கல்யாணமாகாத ப்ரொஃபசர் அவங்களுக்கு எனக்கும் கடவுளா பார்த்து போட்டுருக்கிற முடிச்சு இது டார்லிங் எலிசபெத் நீ மட்டும் ஓகே சொல்லிட்டினா என்னுடைய <laughs> 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 
ஃபாரின்ல பண்ணா பாராட்டுவீங்க இந்தியாவில் பண்ணா இடியட்டா சார் சார் இது பார்த்தா தான் சார் கிளி பார்க்கலன்னா எளியா உலி சார் உங்க வாழ்க்கையை செதுக்கி செப்ப நிற்றும் சார் சார் இந்த கிளிக்கு பின்னால ஒரு கதையே இருக்கு சார் பரவாயில்லையே எல்லா கிளிக்கு பின்னாடி வாழ் தான் பார்த்துருக்கேன் இந்த கிளிக்கு பின்னாடி கதை இருக்குங்கறியே இட்ஸ் நாட் எ டேல் இட்ஸ் எ டே கம் ஆன் டெல் ஏ சிலகா ஓக பாபமைன ஜீவி பாக சப்பாவு பிரேம லேகா ஏ தோதா ஏ மஜ்புரி ஹே ஏ எக் துஜே கே லிய ஹே மைனே பியார் கியா பரவல்ல பல பாஷைகள பேசி சென்டிமெண்டல் லைன் அடிச்சிட்டியே இங்க பார் இப்போ நான் கிளாஸ் எடுக்கணும் டைவ் பண்ணி கிக்கே கிளிய கொண்டு போய் வெளிய விட்டுட்டு வா டியர் ஸ்டூடண்ட்ஸ் நான் ஒரு டபுள் எம் ஏ மாறன <laughs> பிரபு சிரிக்கும் போது கண்ணத்துல அழகா குழி விடும் பாத்தீக்கியா அதானே அவருக்கு ப்ளஸ் பாயிண்ட் அந்த சமயத்துல அவர் கண்ணத்தை கடிச்சு தின்னணும் போல இருக்குடி சோ ஸ்மார்ட் டி உனக்கு ஆஷான் பேர் வெச்சது விட குஷ்புன்னு வெச்சிருக்கலாம் அதெல்லாம் விடுங்கடி இப்ப பிரியா எங்க அவ எங்க இருப்பா अरुण இருக்கிற இடத்துல தான் அவ இருப்பா இப்பலாம் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்ட கூட अरुण ஐஸ்கிரீம் தாண்டி சாப்பிடுறா अरुण இதயம் மேக்ஸின் எதுக்கு எங்கிட்ட கொடுக்குற அதுக்குள்ள ஏன் இதயத்தை திறந்து வச்சிருக்கேன் இப்போ அது டெட் பொசிஷன்ல தான் இருக்கு நீங்க எஸ்ன்னு சொன்னா அது ஃபங்க்ஷன் ஆகும் ஏதோ டாக்டர் கிட்ட பேசுற மாதிரி பேசுற மச்சா பாத்தியாடா லவ் பேர்ட்ஸ் லெட்டர் பாசிங் நடந்துட்டு இருக்கு இந்த காதல் கத்திரிக்காலாம் பேசுறதுக்கு நல்லா இருக்கும் பட் இன் ரியல் லைஃப் அதெல்லாம் சென்ஸ்லெஸ் உனக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட் ஒண்ணுனா அங்க ஃபுட்பால் பிளே கிரவுண்ட் இருக்கு பாஸ்கெட் பால் பிளே கிரவுண்ட் இருக்கு அங்க போய் விளையாடு எங்கிட்ட விளையாடல திஸ் இஸ் மை ஹார்ட் நாட் யுவர் பிளே கிரவுண்ட் என்ன மச்சி ஐ லவ் யூ அவ்வளோ நடானா அந்த அருண் பிரடே சுத்துறா இந்த தத்தி நடானா பிகர வளைச்சு போடாம லெட்டரை தூக்கி அறிஞ்சிட்டு போறான் ஒர்க் அவுட் பண்ணிடுவோம் அதெல்லாம் ஜெராக்ஸ் தட்டி விட்டு அலட்சிய படுத்திட்ட இது ஒரிஜினல்மா உன் கையால எழுந்தது கற்பூர வாசிட்டு கழுதி தீராதுன்னு பாங்கப்பா உன் கண்ணு ரெண்டும் அருண் அலட்சியப்படுத்ததுனால பத்துக்கிட்டு சும்மா தக 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 தகன்னு எரியுது வேணும்னா சொல்லு நான் அணைச்சி ஆறுதல் தரேன் புரியல ஐ லவ் யூ அரை கொள்ளுவா பேசலான்னு கூப்பிடுவேன்னு பார்த்தா அரை எடுத்து கையை வாங்குற ஒரு கணத்துல அரைஞ்சா இன்னொரு கணத்தையும் காட்டுறதுக்கு நான் ஒன்னும் ஏசு இல்லடி உனக்கு ஏம ஹீரோவா எனக்கு பொம்பளக்கிட்ட வீரத்தை காட்டுறவனை எங்க ஊர்ல பையன் சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல இம்பார்ட்டன் காலேஜ் காம்பவுண்ட் கண்ட்ரோல்
எதுக்காக இந்த நேரத்தில் இங்க வந்த என்ன நிம்மதியா இருக்க விடமாட்டியா ரோம் எரிஞ்சிட்டு இருக்கும் போது நீரோ ஃபிடல் வாசிச்ச மாதிரி ஏ மனசு நோக அடிச்சிட்டு நீங்க மாட்டார்கன் வாசிச்சிட்டு இருக்கல்ல யார் மனசு நான் காயப்படுத்தல நீ பாட்டுக்கு ஏதாவது கற்பனை பண்ணிக்கிட்டீனா ப்ளீஸ் கெட் பேக் யுவர் ரூம் நான் எழுதின லெட்டர் தான் என் முகத்துக்கு நேரா கிழிச்சு போட்ட பரவால انا ஒண்ணு மட்டும் சொல்றேன் ஞாபக வச்சுக்க ஒரு பொண்ணு தான் மனசுல ஒருத்தன நினைக்க மாட்டா அப்படி நினைச்சிட்டானா அவ உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் அவனை மறக்க மாட்டான் It's not idiotic. It's romantic. It's all about the same thing. I'm going to tell you what I'm going to do. Please, try to understand me. Oh, God. The Indian economic condition is so bad that in the near future all Indians will become very poor beggars. Ah, oh, in the mari matter will pada busutle varar amchircha. Vivek, na yappu kuri kiri dalai yappu aadu padipya apatam kuri pya. Yena kago or help anno. Ninge kuda por naanna madri. Na veyar amari sona na. Yedi kinda varthela. Vishe ta solu. Naani yavlo moirchi pani pata. Aruni amansu purnji koy maatengrar. Ninge thay prayo deedtu solli. Amana kaadali kavakki na ma. அது இந்த ஜென்மத்தில் நடக்காது பிரியா அவன் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தனை ஒரு பொண்ணு ஏமாத்திட்டாளாம் ஏமாத்தம் தாங்க முடியாம அவனும் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டானா அந்த சம்பவம் அருண் மனசுல ஆழமா பதிஞ்சிருச்சு அதனால பொம்பளைங்கனாலே உயிர் எடுக்கிறவங்க நினைக்கிறான் அவன் நீ அருணை மறந்துடுறதா நல்லது அருமை மாணவர்களே நம்ம காலேஜில் ஆண்டு விழா நடக்க போகுதுங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த ஆண்டு விழா விறுவிறுப்பாகவும் கிழுகிழுப்பாகவும் நடக்கணும் ஒரு இலக்கிய தரமான நாடகம் நடத்த போறோம் அந்த நாடகம் ரோமியோ ஜூலியன் அதுல ரோமியோவா நடிக்க போறது நமது கல்லூரியை சேர்ந்த மாணவர் அருண் தான் நடிக்க போறார் அதில் ஜூலியட் பாத்திரம் ஏற்று நடிக்கும் அழகு பாவை நமது வகுப்பறையில் இருக்கும் மாணவி பிரியா அந்த நாடகத்தில் முக்கியமான கட்டம் காதலர்கள் பிரிய போகின்ற சூழ்நிலையில் ரோமியோவையும் ஜூலியட்டையும் சேர்த்து வைப்பதற்காக பாதிரியார் லாரன்ஸ் ஜூலியட்டிற்கு விஷம் கொடுக்கிறார் பாதிரியார் லாரன்ஸின் கடிதம் கிடைக்கும் முன்பாக ஜூலியட் இறந்துவிட்டார் என்ற தவறான செய்தி கேட்டு கல்லறையை நோக்கி ரோமியோ ஓடி வருகிறார் நீ அணைத்துக் கொண்ட சாவையை நானும் அணைக்கிறேன் வாழ்ந்தால் ஒன்றாக வாழ்வோம் மடிந்தால் ஒன்றாக மடிவோம் பிரியா செத்து போயிருவானவங்களுக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குது பிரியா சாக மாட்டடா 
நிச்சயமா அவசாக மாட்டான் அப்படி ஏதாவது நடந்துருச்சுன்னா லைஃப் லாங் அந்த பழி ஒன்னு விட்டு போகாதுடா இங்க மிஸ் அருண்ங்கிறது யாரு நான் தான் டாக்டர் ஆ மிஸ் அருண் பிரியாவுக்கு நினைவு திரும்பிடுச்சு பட் ஒன் திங் அவங்களுக்கு நினைவு வந்ததுல இருந்து அருண் அருண் உங்க பேரை தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க முயற்சி பண்ண
ஒருத்தருக்குறதுல <laughs> <laughs> சொன்ன <laughs> 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 கொஞ்ச நேரம் வலிய பொறுத்த கடி அனாவசியமாக <laughs> 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 எங்கள் பரமபிதாவே உங்கள் மந்தையில் உள்ள இந்த இரண்டு ஆடுகளையும் பிரித்து விடுங்கள் பிரித்து விடுங்கள் கண்ணாடி உடஞ்சிருச்சா நான் கரண்ட் கட் ஆயிடுச்சோ நினைச்சேன் கோவிந்தா கோவிந்தா மாட்டிக்கிட்டே திரிங்க முன்னாடிந்தா <laughs> இந்த கேள்வி எல்லாம் கேட்டிருப்பியாச்சுல எனக்கு கையும் ஓடல காலும் ஓடல சாத்தி உள்ளவாமா அருண் இவங்க எங்க வீட்டுல ரொம்ப வருஷமா வேலை பாக்குறாங்க இவங்க பேரு சின்ன தாயி அரசியல் செல்வாக்கியம் பயன்படுத்தி பல பெண்களின் கற்பையை சூறையாடியிருக்கிறார் மனநிலை சரியில்லாத ஒரு பெண்ணை கடத்தி வந்து கற்பழித்து அவளை அனாதையாக்கியிருக்கிறான் அவள் தந்தை யார் என்று சொல்ல முடியாத ஒரு குழந்தையை பெற்றுவிட்டு பட்ட பகல்ல தடு ரோட்ல பணமாக கிடந்திருக்கிறார் யோரான சமுதாயத்தை சீரழித்துக் கொண்டிருக்கும் இவர்களை போன்றவர்கள் சட்டத்தின் ஓட்டைகளை பயன்படுத்திக் கொண்டு நீதியை விலக்கி வாங்கி தண்டனையிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்கிறார்கள் அரசு தரப்பு வக்கீல் என்ற முறையில் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பாதிக்கப்பட்ட பெண் என்ற முறையில் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த மிருகத்துக்கு அதிகபட்ச தண்டனையாக மரண தண்டனையை அளித்து மக்கள் முன்னிலை இவனை தூக்கிலிட வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் வரை விசாரித்த இந்த வழக்கில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் என்று கூறப்படுபவர்கள் சார்பாக வாதாடியவர் ஒரு பெண் வக்கீல் என்பதாலும் 
இது பெண்கள் சம்பந்தப்பட்ட வழக்கு என்பதாலும் இதில் உணர்ச்சியும் வேகமும் இருந்ததே தவிர உண்மை இல்லை ஆகவே திரு கோயில்ராஜ் அவர்கள் மீது சுமத்தப்பட்டிருக்கும் இந்த குற்றம் தகுந்த ஆதாரங்களோடும் சாட்சியங்களோடும் நிரூபிக்கப்படாத காரணத்தால் அவரை இந்த கோர்ட் விடுதலை செய்து தீர்ப்பளிக்கிறது ரொம்ப நல்லா நடிச்ச காயத்ரி நடிச்சேன்னு சொல்றதை விட அந்த கேரக்டரவே மாறிட்டேன் நான் அடுத்த ஷார்ட் ரெடி பண்றேன் மேக்கப் ரூம்ல வெயிட் பண்ணுமா ஓகே சார் நீங்க எப்ப வந்தீங்க நீங்க நடிக்க ஆரம்பிச்சப்பவே நாங்க வந்துட்டோம் मम्मी இவர் அருண் தானே அந்த போன்லயே லெட்டர்ல கூட்டிட்டு வரேன்னு சொல்லிருக்கேன் வாங்க ரூம் அம்மா அருண்ல உங்க போட்டோ பார்த்த உடனே ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டார்மா அவங்க வீட்ல சினிமா டிராமான்னு யாருமே போய் பார்க்க மாட்டாங்களாம் அருண் தான் நைஸா போய் பார்த்துட்டு வந்துருவாரான் அதுவும் நீங்க நடிச்ச படம்னா மிஸ் பண்ணாம பாத்துறவராமா எங்க காலேஜ்ல ফুটবল வாலிபால் பாஸ்கெட்பால் மற்ற எல்லா காம்படிஷன்லயும் அருண் தான் சாம்பியன் முன்னெல்லாம் வந்தானா அம்மா எப்படி இருக்கீங்க அம்மா சௌக்கியமா இருக்கீங்களானே ஆயிரம் தடவை கேட்பா இப்ப என்னடானா அருண் அருண் உன்னை பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்க சி போங்கமா இப்பெல்லாம் பேசினீங்கன்னா அப்புறம் நான் அழுதுருவேன் சும்மா விளையாட்டுக்கு தான் சொன்னேன் நீ என் மேல எவ்வளவு அன்பு வச்சிருக்கேன்னு எனக்கு தெரியாதா என்ன காயத்ரி நோ காயத்ரி தான் பிரியா என்ன அம்மா பேர் சொல்லி கூப்பிடுற நான் எப்பவும் எங்க அம்மாவை 1 2 3 காயத்ரி தான் கூப்பிடுவேன் ஆத்தா மகமாயி அங்காள பரமேஸ்வரி தஞ்சாவூர் தண்டு மாறி ஆருடன் கேட்க வந்தவங்களுக்கு ஆறுதலா பதில் சொல்லம்மா பதில் சொல்லு என்னங்க ஆத்தா கேக்குறீங்க நீங்க பதில் சொல்ல மாட்டீங்களா ஆத்தாவே ஏன் வாய் வழியாதையா பதில் சொல்லுவா சொல்லு வலசர வாக்கத்துல புதுசா ஒரு வீடு கட்டிட்டு இருக்கேன் வாசக்கால் எங்க இருக்கு தெரியல அறிவிருக்காயா வலசர வாக்கத்துல வீட்டை கட்டிட்டு வண்டலூர்லயா வாசல் வைக்க முடியும் ரெண்டையும் ஒரே இடத்துல ஏன் வைக்கணும் அது இல்லங்க மனசாஸ்திர படி வாசக்கால எங்க வைக்கிறது பேசி பாக்குறேன் ஆத்தா சரி சரி சொல்லிடு ஆத்தா ஆத்தா உத்தரவு கொடுத்துட்டா என்னென்ன ஒரு ஐம்பது வைக்க சொல்லிருக்கா விஷயத்த சொல்லு பதினொன்னுக்கும் பதிமூணுக்கு நடுவில் ஒரு நம்பரை சொல்லு ரொம்ப கஷ்டமான கேள்வியா இருக்க ஆத்தா விளையாடுறாத எப்படி எல்லாம் விளையாட கூடாது பதினொன்னுக்கும் பதிமூணுக்கும் நடுவில் பன்னெண்டே அடப்பாவி வேற நம்பரே கிடைக்கலையா அவனுக்கு ஏங்க இந்த பதினொன்னுக்கும் பதிமூணுக்கு நடுவில் பன்னெண்டு தானங்க இருக்கு பன்னெண்டே ஹால் இருக்கு பன்னெண்டரை இருக்கு பன்னெண்டே முக்காலே அரைக்கால் இருக்கு இதுல ஏதாவது ஒன்னு சொல்லிருக்கலாமே இல்ல தெரியாதுன்னு சொல்லிருக்கலாம் பன்னெண்டுன்னு சொல்லிட்டே உன் ராசிக்கு ஒப்பாத நம்பர் வாசல் எங்க வச்சாலும் உள்ள பூந்து திருடே உருவிட்டு போயிருவான் இப்ப என்ன பண்றது அதா நான் ஓ மகன் இந்த பைய விஷயமாதான் ஆ இதுல ஐம்பது அதுல ஐம்பதா தாங்குவானா வேற வழியே இல்லையா சரி சொல்றேன் ஒத்த சுழி பசுவா ஓங்கோல இருந்து ஒரு அம்பதை பிடிச்சிட்டு வா அலங்காநல்லூர்ல இருந்து அடிமாட்டு காலையா ஒரு அம்பதை பிடி ரெண்டையும் கலந்து பழக விடு அதுல உள்ள கண்ணு குட்டிகளை குன்றத்தூர் கோயில் படிக்கட்டுல கூட்டமா உட்கார்ந்துருக்க பிச்சைக்காரங்க இல்ல ஆளுக்கு ஒன்னா குடு நவக்கிழங்களுக்கு நாலு மாசம் மூணு வேலை பூஜை போடு பத்தாயிரம் ஏழைகளுக்கு நிலா வெளிச்சத்துல நெய்ச்சோறு போடு அந்த கூட்டத்துல நான் இருந்தா கண்டுக்காத இதெல்லாம் முடிச்சுக்கிட்டு அப்புறமா எங்கிட்ட வா வாசல் எங்க வைக்கிறது வாய்க்கு வந்து சொல்றேன் உங்ககிட்ட இதெல்லாம் பண்ணணும்னா இப்ப கட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த வீட்டை வித்து தான் பண்ணணும் அதுக்கு பதில வாசக்கால கையிலே வச்சுக்குவேன் போய
அசத்தியா <laughs> அத்தனை நியூஸ் பேப்பர் பேரையும் கிடுகிடு கிடுனு சொல்றீங்க கொஞ்ச நாள் பழைய பேப்பர் வாங்கி யாவரம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அதுல கூவி கூவி பழக்கம் ஆயிடுச்சுங்க ஏது ஏது கைவசம் நிறைய தொழில் வச்சிட்டு இருக்கீங்க போல இருக்கு ம் சீக்கிரமே பெரிய ஆள் ஆயிடுவீங்க நம்ம எப்படி மா பெரிய ஆள ஆக முடியும் பேங்க்ல கொள்ளை அடிக்கிறவனோ பங்கு மார்க்கெட்ல மோசடி செய்றவனோ அவன்தான் நம்ம நாட்டுல பெரிய ஆள ஆக முடியும் செல்லப்பா இவ்வளவு இன்டெலிஜென்ட்டா பேசுறீங்க நீங்க அரசியல்ல குதிச்சிடுங்க உங்களுக்கு நல்ல எதிர்காலம் இருக்கு அம்மா கிணத்துல குதிச்சுங்க குதிச்சிடுற கடல்ல குதிக்கு சொல்லுங்க குதிச்சிடுற ஆனா அரசியல் மட்டும் குதிக்கவே கூடாது எவ எதுல வருவா எப்ப பாம் முடிக்கும்னு தெரியவே மாட்டேங்குது இத நான் ஏன் சொல்றேன்னா பல வருஷம் வெள்ளக்காரன் காப்பாத்தன காந்திய சோதரம் வாங்கி ஒரு வருஷம் நம்மால காப்பாத்த முடிஞ்சதா அவரையும் சூட்டு போட்டாங்களே செல்லப்பா நீங்க மாத்திரம் கட்சி ஆரம்பிச்சீங்க அடுத்த வருஷமே ஆட்சி புடிச்சிடலாம் ஆட்சி புடிச்சலாம் ஆட்சி புடிச்சலாம் காரைக்குடி பக்கமே சொல்லிடாதீங்க அடிச்சே கொண்டு போடுவாங்க ஓ தப்பா இருமோ செல்லப்பா அம்மா நாளை குன்னூர் போனோம் டிரைவர் கிட்ட சொல்லி வண்டி ஏற்பாடு பண்ணி சரிமா அருண் பிரியா நாளைக்கு நீங்க ரெண்டு பேரும் குன்னூருக்கு வரீங்க நாம ஒரு ஃபங்க்ஷன் அட்டெண்ட் பண்ணோம் சரிமா ஓகே எனக்கு <laughs> 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 அக்காவுக்கு பரிசு கொடுத்தது பக்தியை காட்டுறதுக்காக உனக்கு பரிசு கொடுக்கறது பாசத்துக்காக நீ எனக்கும் மக மாதிரி தானே இந்த வாங்கிக்க தேங்க்யூ சித்தி சார் ரஞ்சினி நான் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போனோம் சர்ச்சில் எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க வணக்கம் ஃபாதர் என்ன பாரோன் எப்படி இருக்க நல்லா இருக்கா ஃபாதர் அருணா உங்களுக்கு தெரியுமா ஃபாதர் சின்ன வயசுல இருந்தே தெரியும் அப்பா எப்படி இருக்காரு ஹி இஸ் ஃபைன் கேட்டதா சொல்லு எல்லாரும் உங்களுக்காக தான் காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க உள்ள போலாம் வாங்க அன்பிற்குரிய சகோதரி गायत्री உங்களை எல்லாம் பார்க்கிறதுக்காக பல நூறு மைல்கள் தாண்டி வந்திருக்காங்க நம்ம சர்ச்சினுடைய வேண்டுகோளை ஏற்று ஒரு இருதய நோயாளிக்கு ஆபரேஷனுக்காக 20000 ரூபாய் நன்கொடையா கொடுத்திருக்காங்க அவங்களுக்கு நம்ம நன்றியையும் பாராட்டையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இன்னைக்கு அவங்க பிறந்த நாள் குழந்தையும் தெய்வமும் ஒண்ணுங்கிறதுனால ரெண்டு பேரையும் ஒரே இடத்துல சந்திக்க வந்திருக்காங்க முத்தம் கொடுக்கணும்
హలో డాడ్ ఓ హాయ్ అరుణ్ ఎగ్జామినేషన్ ముడింది కాలేజ్ లీవ్ విట్ట పిరగం ఒరు వారమో ఊరు సుత్తిట్టు వరే పొల్లుకే ఓన్న కాణం సొలిటు ఓ అత్తయం గీదావం పొలం బిట్టిరుకాంగ డాడ్ నా ఒరు విషితం ఉగిట మరచిట ఎన్న మనిచిరుగా నానూ ఎం కూడ కాలేజ్ల పడికర ప్రియాంగర పొన్ను ఒరుతర ఒరుతర విరుంబరా హలో ప్రియాడా కోట ரொம்ப அதிகமாயிட்டே இருக்கு பிரியா கண்ணா ஒரு ஹாப்பி நியூஸ் நம்ம கல்யாணத்துக்கு எங்க பாப்பா சக்கோடி காட்டிட்டாரு ரியலி யூ இந்த வாரமே நானும் என் டாடியும் ஒன்ன மொறப்படி பொண்ணு பார்க்க வரோம் ஓகே ஓகேடா பை யா ஐயோ ஹாய் சின்ன தாய் இந்த பானைக்கு வந்த வாழ்க்கை கூட பதினெட்டு வருஷமா எனக்கு வரல வாங்க வாங்க ஐயா பிரியா பாப்பா சொல்லிச்சு நீங்க வருவீங்கன்னு வாங்க உட்காருங்க தம்பி உட்காருங்க ஐயா நான் வேடம் எல்லாம் பார்த்தவன் ஹாரி சீட்டு போறேன் கணக்கு எவன் சொல்றது ஒண்ணு ஒண்ணு ஆ தம்பி அலங்காரம்ாரு <laughs> சிவாஜி செல்லப்பான்னு சொல்லுங்க இந்த சின்னப்பா உடையப்பான்னு சொல்றாங்கல்ல அந்த வயரால வந்தவன் சும்மா நாடகத்துல வெளுத்து கட்டுவனே சமையல்லியும் வெளுத்து கட்டுவாரு இந்த வீட்டு குக்கி இவரு ஐயா வீட்டுக்கு முத முத வந்திருக்கீங்க பால் பாயசம் சாப்பிடுறீங்களா வேண்டாம் பருப்பு பாயசம் அவல் பாயசம் வேண்டாம் ஐயாவுக்கு இனிப்புனா பிடிக்காதோ அப்படி எல்லாம் ஒண்ணு இல்ல நீங்க பேசுறதே ரொம்ப இனிப்பா இருக்கு ஐயோ என்ன பத்தி ரொம்ப போல்றீங்களே நீங்க ஏதாவது ஒன்னு சாப்பிடு தான் உங்களுக்கு சக்கரை இல்லாம பாயசம் கொண்டு வரேன் இத பார் தேவகி எனக்கு வாழ்க்கையே ஒரு பொழுதுபோக்கு இத நான் பேசறேன் ஆமா சார் நீங்க தான் ஓகே நீங்க வந்துமா நீங்க இந்த இந்த டயலாக் விடுங்க ஷூட்டிங் இன்ன எவ்வளவு நேரம் ஆகும் எப்படி 3 மணி நேரம் ஆகுமா என்ன சார் இந்த சிச்சுவேஷன் புரியாம லதா லைன் கிடைச்சதா என்ன கிடைச்சிச்சு பெல் அடிக்குது என்ன சார் என் பொண்ண பொண்ண பார்க்க வராங்க கொஞ்சம் கூட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாம இல்ல இந்த சீன் இன்னைக்கு முடிக்கலன்னு வெச்சிங்களா பிரியா பிரியா நான் வந்திட்டு இருக்கேமா இதுக்கு வர அங்கலாம் எப்பவும் போயாச்சு I'm sorry, Dad. Why are you here? 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 Sorry, Priya. Shooting is a little late. They don't know what to do. That's why they don't know what to do. That's why they don't know what to do. Gayatri, you don't like me. நாளைக்கேத்ரி <laughs> யார் வேணுங்க அருண் இருக்காரா இருக்கறமா அவங்க அப்பா அவரும் இருக்காரு அப்பா ரெண்டு பேரும் இருக்கங்களா உள்ள வாங்க ம் 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 புகுந்த வீடு எப்படிமா ம் கால கீழ போடு ஹாய் 
வணக்கங்க நீங்க இங்க வருவீங்க நான் எதிர்பார்க்கவே இல்ல ஒரு நிமிஷம் அப்பா வந்துருவாரு ஃபீல் அட் ஹோம் என்னது ஹே அங்க எப்படி எங்க அம்மாவை நைஸா தள்ளிட்டு வந்தேன் பாத்தியா குட் எப்படியோ இந்த மாச கடைசிக்குள்ள நம்ம கல்யாண தேதி முடிவு பண்ணிட்டாங்க நல்லா இருக்கும் இந்த வாரத்துல நல்ல நாள் எதுவும் இல்லையா வேதம் <laughs> 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 என்னோட <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 நீ செய்ய போற மகத்தான உதவிக்கு உனக்கு பின்னாடி நான்
எதிர்பார்க்கவே இல்லை யூ ஆர் பீங் செல்ஃபிஷ் நீங்க ஒரு சாடிஸ்ட் ஒரு பெரிய ஹிப்போக்ரேட் ஷட் அப் டோன்ட் டாக் நான்சென்ஸ் இந்த டயலாக் எல்லாம் போய் அப்பா கிட்ட சொல்லு நான் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் நீ அவ நிழல் கூட நெருங்க முடியாது நிழல நெருங்கிட்டேன் கூடிய சீக்கிரமே நெஜத்தையும் நெருங்கிடுவேன் முடிவா சொல்றேன் நாங்க இருக்கிற இடத்த வேணா உங்களால் பிரிக்க முடியும் ஆனா என் இதயத்திலேருந்து பிரியாவை உங்களால் பிரிக்கவே முடியாது
சிறகிருந்தும் கிடந்தோம் இரு சிறகி வழிதான் கிடையாதா அடிவானம் மனசு எப்படி துறந்து காட்டுதுன்னு எனக்கு தெரியல அருண் இது வரைக்கும் நீ ஆசைப்பட்டு கேட்டது எதையாவது நான் மறுத்திருக்கிறேனா உனக்கு நான் கெடுதல் பண்ணுவேனா நீ என் பையனா போயிட்ட அதனால கையை பிடிச்சு கேட்கிறேன் எனக்காக ஒன்னே ஒண்ணு செய் நீ அந்த பொண்ணை மறந்துடு ஒன்னே ஒண்ணு செய்யாத அவளை ஏன் வேண்டாங்கிற காரணத்தை மட்டும் கேட்காத எனக்காக தடுக்காதீங்க அஷ்டலட்சுமி அங்கங்க அநியாயத்துக்கு தாண்டவம் ஆடுறாங்களே அந்த கண்ண பாத்தீங்களா ஒண்ணுல ஞான ஒளி இன்னொன்னு ஆனந்த ஜோதி யோ அது என்ன முகமா இல்ல டென்ட் கொட்டாயா இருக்கலாம் வாய் கூட டிக்கெட் கவுண்டர் மாதிரி இருக்குது அப்புறம் <laughs> அதுக்கு ஒரு நல்ல மாப்பிள்ளையா பாத்து சொல்லியா இந்த பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ள கிடைக்கிறதா கஷ்டம் இந்த பிகருக்கு டாக்டர் என்ஜினியர் வக்கீல் மூணு பேர் வருவாங்க மூணு பேர் வேண்டாயா ஒருத்தர் போதும் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயத்த சொல்லிடுறேன் என் பொண்ணு ரெண்டு வருஷம் உள்ள இருந்துச்சு ஜெயிலியா பைத்தக்கார ஆஸ்பத்திரியில என்னது உங்க பொண்ணுக்கு பைத்தியமா அடிபட்டு <laughs> 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 அங்க போய் பார்த்தா பாத்ரூம்ல வைக்க விழுந்து டாக்டர் படுத்து படுக்கையா கிடந்தாரு அதுக்கப்புறம் டிரைவரை கூப்பிட்டேன் டிரைவர் எதுக்கு வண்டி ஓட்டத்தான் ஓட்டுனரா அப்புறம் எல்லாரும் சொன்னாங்க கல்யாணம் பண்ணி வச்சா பைத்தியம் தெரிஞ்சு போயிடுன்னு சொன்னாங்க எங்க எங்கயோ போய் பார்த்தா ஒண்ணும் முடியல கடைசியில இங்க வந்திருக்கிறேன் கல்லு ஐயோ நிறைஞ்ச பைத்தியமா இருக்குது இதை எவையா கட்டிக்குவான் உங்களுக்கு எல்லாம் மனசாட்சியே கிடையாதா இதுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணா ஆத்தா என் கண்ண குத்திடுவா யோ திரும்பி பார் யாரு அங்க இல்ல பழச மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என் பையனை ஏமாத்தி ஒரு பைத்தியார பொண்ணுக்கு கட்டி வச்சு முதல் இரவு அன்னைக்கு என்ன ஆச்சு எனக்கு எப்படி தெரியும் அந்த பொண்ணு பால் தம்பளனால என் பையன் பொட்டு அடிச்சு பட்டுன்னு போயிட்டான் ஸ்பாட்லி அவுட் அதுக்கு பிராய சித்தமா இந்த பைத்தியார பொண்ணுக்கு நீ ஒரு நல்ல மாப்பிடையா கட்டி வைக்கிற அப்படி நீ கட்டி வைக்கல எந்திரிச்சிருவீங்களா உன் தொழிலையே படுக்க வச்சிருவேன் முதலாளி நீ ஊருக்கு எல்லாம் ஜோசி சொல்றது போய் ஆத்தா கிட்ட பேசுறது போய் அவ்வளவு ஏன் நீயே பக்கா ஃப்ராடுன்னு ஊரெல்லாம் தமிழ் கடிச்சிருவேன் அப்புறம் உன் பொழப்பு நாறி போயிடும் சார் 
ஏதோ விபூதி வாழ போல என் தொழில் நடந்துகிட்டு இருக்கு அத தயவு செய்து கெடுத்துறாதீங்க படிப்பு ஏறலன்னா இந்த தொழிலுக்கு வந்த நீங்க வீட்டுக்கு போங்க நான் எப்படியாவது மாப்பிள்ள பாத்து வைக்கிறேன் டேடி டேடி நீ அம்மையை கூட்டிட்டு வீட்டுக்கு போ நான் இங்கேயே இருக்கேன் இந்த பீப்பா உருட்டி எடுத்துட்டு போங்க இந்த பாப்பா வேணா இருந்து பேசட்டும் அதுவும் சரிதான் நீ போடி கல்யாணத்தும் <laughs> 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 நினைக்கலாம் நீங்க எனக்கு செக்ரட்டரி உங்க அட்வைஸ் எனக்கு தேவையில்லை நான் பிரியாவை லண்டனுக்கு அனுப்புறதா முடிவு பண்ணிட்டேன் போய் பிளைட் டிக்கெட் ஏற்பாடு பண்ணுங்க தம்பி நான் செல்லப்பா பேசுறேன் பிரியா பாப்பாவை உடனே லண்டனுக்கு அனுப்ப போறாங்களா நெஞ்சிருந்தா மச்சம் இல்ல மச்சம் இருந்தா நெஞ்சு இல்ல என்ன பண்ணலாம் 
இது அந்த பைத்தியக்கார பொண்ணு குமுதினி தானே கரெக்டு நெஞ்சு இருக்குது ஆனா மச்சம் இல்லையே இந்த பொண்ணை மட்டும் அவனுக்கு கட்டி வச்சிட்டா ப்ரொஃபஸர் காலி மச்சத்தை வைக்கணுமே ஐடியா வச்சிடுறேன் அடி குமுது வேண்டாடி வெளியில பனி கொட்டுது ஏன் உடம்பு உள்ளருக்கு தாங்க வா உள்ள போய் படு ஓடினா என் உடம்பு எல்லாத்துக்கும் தாங்கும் என்னங்க இது வயசு வந்த பண்ண வீட்டுல வச்சுக்கிட்டு இது என்ன சிலமிஷா நான் படுத்து தூங்க நான் ஒண்ணுமே பண்ணலையே என்ன இப்படி சொல்ற பொண்ணுக்கு தான் பைத்தியம்னா பொண்டாட்டிக்குமா எல்லாம் என் தலை எழுத்து பிரபல நடிகை காயத்ரியின் மகள் பிரியா என்ற பெண்ணை நேற்று முதல் காணவில்லை உயரம் ஐந்து அடி மூன்று அங்குலம் வயது இருபது மானிரம் கோவையை சேர்ந்த அருண் என்ற வாலிபர் கடத்தி சென்று விட்டதாக புகார் வந்துள்ளது குற்றவாளியை கண்டால் தகவல் தெரிவிக்க வேண்டிய முகவரி கண்காணிப்பாளர் காவல்துறை கட்டுப்பாட்டு அலுவலகம் எழும்பூர் சென்னை எட்டு போலீஸ் என்ன குற்றவாளியின் முத்திர குத்தி தேட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒருவேளை அவங்க நம்மளை கண்டுபிடிச்சிட்டா இந்த ஜென்மத்தில் நம்மளால ஒண்ணு சேர முடியாது ஆனா ஒண்ணு பிரியா அவங்களை பகச்சுக்கிட்டு நம்மளால சந்தோஷமா வாழ முடியுங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இல்ல
உன்னால உன் மனச மாத்திக்க முடியாதுன்னா தாராளமா உனக்கு போய் கல்யாணம் பிடிக்கும் ஆனா அடுத்த நிமிஷம் எல்லாம் சத்து போயிடுவேன் சாகரத்திலயும் ஒரு அர்த்தம் வேணும்டா நாட்டுக்காக சாகலாம் நியாயத்துக்காக போராடி சாகலாம் ஆனா இந்த பொண்ணுக்காக உயிரை விடுறாங்கிறிய முட்டால் ஒரு முட்டால காதலிச்சிருந்தா கூட நான் ஆதரிச்சுப்பேன் ஒரு அயோகியனோட வாரிசு போய் காதலிச்சிருக்கேன் காதலிக்கலாம்டா நீ சமுதிரத்துல மீன் பிடிச்சிருந்தா நான் சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன் போய் போய் ஒரு சாக்கடையில மீன் பிடிச்சிருக்கேடா இத பாரு நினைக்கிறதுக்கோ மறக்கிறதுக்கோ ஒரே மனசு தாண்டி ஆனவன் கொடுத்திருக்கா ஓ எதிர்காலம் நல்லா இருக்கணும்னா நீ அவனை மறந்துடு அது ரூம சுத்தி அருண் போட்டோவை ஒட்டி வச்சுக்கிட்டு அத பார்த்து அழுதுகிட்டே இருக்கு ஒரு வா சாப்பிடுன்னு சொன்னமா அதுல விஷத்தை கலந்து கூட சாப்பிடுறேங்குது அந்த ரூம்ல இருக்கிற போட்டோஸ் எல்லாம் கிழிச்சு போட்டு பெயிண்ட மாத்திர அம்மா பெயிண்ட் அடிக்க சொன்னாங்க உங்க காதலோட ஆழம் தெரிஞ்சுதான் நான் வாட்டர் பெயிண்ட் அடிச்சு வச்சேன் உங்க காதல் நிறைவேறணும்னா உண்ணாவிரத இருந்து நீங்க சாதிக்கிறத விட உறுதியோட இருந்து சாதிக்கிறதுதான் மேல்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் ஏதாவது அதிகமா பேசுறதா அனுப்பிச்சிருங்க பிரியாவை என்னால மறக்க முடியலடா புரியுதுடா எங்களுக்குள்ள ஜாதி பிரச்சனை இல்ல மத பிரச்சனை இல்ல அந்தஸ்து பிரச்சனை இல்ல இருந்தாலும் பெத்தவங்க எதிர்க்கிறாங்க அதான் ஏன்னு தெரியல விஷயமே இல்லாம இவ்வளவு கடுமையா எதிர்ப்பாங்களா சம்பந்தமே இல்லாத அந்த ரெண்டு பேரும் எலியும் பூனையுமா இருக்காங்கன்னா சத்தியமா அவங்களுக்குள்ள ஏதோ ஒரு கதை இருக்குன்னு அர்த்தம் அது என்ன கதை அதை நீ கண்டுபிடி என்ன யோசிக்கிற உங்க அப்பாவுக்கு டைரி எழுதுற பழக்கம் இருக்கா மனிதர்கள் வேணும்னா தப்பு பண்ணலாம் ஆனா ஆண்டவன் ஒருபோதும் தப்பு பண்ண மாட்டார் நீங்க ரெண்டு பேரும் காதலிக்கணுங்கிறது ஆண்டவனுடைய சித்தம் அப்படி இருக்கும்போது அதுல எப்படி தப்பு நடக்க முடியும் கர்த்தர் உங்களுக்கு துணை இருப்பார் நம்பிக்கையோட பிரார்த்தனை பண்ணுங்க
எங்கேயோ ரோட்ல கடந்த அநாதனா எவ்வளவு அன்பு அவர் என்ன வளர்த்திருக்காரு நமக்குள்ள இருந்த தடை நீங்கினது சந்தோஷமா இருந்தாலும் பெரியவங்களுக்குள்ள இருக்கிற விரோதத்தை நினைச்சா வருத்தமா இருக்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் புருஷம் பொண்டாட்டிங்கிறது தெரியுது இப்ப புரிஞ்சிருக்காங்கிறதும் தெரியுது ஆனா ஏன் புரிஞ்சிருக்காங்க அவங்களுக்குள்ள அப்படி என்ன விரோதம் இதை நம்ம உடனே தெரிஞ்சுக்கிறோம் நீங்க இவ்வளவு தூரம் கட்டாயப்படுத்தினால சொல்றேன் காயத்ரி என்ன சந்திச்சது விதின்னு சொல்றதா இல்ல விபத்துன்னு சொல்றதா நான் அவளை முத முதல்ல பார்த்தது கல்யாண கோலத்துல அந்த கல்யாணத்துக்கு நான் விருந்தாளியா தான் போனேன் ஆனா விதி வேற மாதிரி ஆயிடுச்சு என்ன காரணமும் தெரியல கடைசி நிமிஷத்துல கல்யாணம் அப்படி ஓடி போயிட்டான் இனிமே யாருக்கா உனக்கு வாழ்வு கொடுப்பா சொந்தம் சொல்லிக்க யாருமே இல்லாத நமக்கு இப்படி சோதனை மேல சோதனையா வருது அவங்க துயரத்தை என்னால தாங்கிக்க முடியல காயத்ரிக்கு உதவி பண்றதுக்கு எனக்கு வேற வழி தெரியல அதனால நானே மாப்பிள ஆயிட்டேன் கணக்கு பண்ணாதீங்களா கணக்கு ஒழுங்கா பாருங்க இந்த அவனா சார் மூத்த ஒண்ணும் தெரியாது கணப்ப சார் என்ன சார் கல்யாணத்துல கலந்துக்கு வந்த என்னங்க கடைசியில் நீங்களே மாப்பிள ஆயிட்டீங்க எப்படியோ சார் எங்க ஹோட்டல்ல வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கிறீங்க அமோகமா இருக்கட்டும் எனக்கு <laughs> 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 ஊருக்கு போகிறதுக்கு டிக்கெட் ரிசர்வ் பண்ணிட்டு ஹோட்டலுக்கு திரும்பி வந்துட்டு இருந்தேன் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு எப்படியும் நாலஞ்சு நாள் ஆகும் டாக்டர் சொல்லிட்டார் காயத்ரியை தனியாக ஹோட்டலில் விட்டுட்டு வந்துட்டு வந்து தவிச்சேன் அவளோட பேசுறதுக்காக ஹோட்டலுக்கு ஃபோன் பண்ணேன் ஆனால் போலீஸ் அவள விபச்சார அவளுக்கு அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டுதா மேனேஜர் சொன்னார் நம்பவும் முடியல நம்பாம இருக்கவும் முடியல ஏன்னா மறுநாள் பேப்பர்லயும் அந்த செய்தி வந்துச்சு என்ன இதெல்லாம் என் ஒய்ஃப் காயத்ரி போட்டோ பேப்பர்ல போட்டிருக்காங்க அவளை பத்தி தப்பு தப்பு எல்லாம் எழுதிருக்காங்க நான் நம்பி வந்து தங்குற ஹோட்டல் இப்படி எல்லாம் நடந்திருக்கேன் இதுக்கு யார் பொறுப்பு நீங்க நம்பி வந்த ஹோட்டலை விட நீங்க நம்பி கூட்டிட்டு வந்து உங்க பொண்டாட்டியே உங்களுக்கு துரோகம் பண்ணிட்டாங்கதான் உண்மைங்க ஐயா ஐயா ஆண்டவன் நல்லவங்களுக்கு அதிகமாக சோதனை கொடுப்பாங்கிறது உங்க விஷயத்துல சத்தியமா போச்சுங்க நீங்க அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கூட்டிட்டு வந்ததுல இருந்து இந்த ஹோட்டலை வேலை செஞ்ச பத்திரசாமி ஒரு மாதிரியாவே பார்க்க ஆரம்பிச்சானுங்க ஏன்டான்னு கேட்டதுக்கு அந்த பொண்ணு எங்க ஊரை நாட்டி மாடிச்சு இருந்த பொண்ணு ஏற்கனவே ரொம்ப பழக்கம்னு சொன்னானுங்க அதனாலதான் கடைசி நேரத்தில் விஷயம் தெரிஞ்சு அவளை கட்டிக்க இருந்த மாப்பிள ஓடி போயிட்டான்னு சொன்னா ரெய்டு வந்த போலீஸ் உங்க ரூம் திறந்து பார்த்த போது அந்த பாவி பத்திரசாமி பாத்ரூம் கிழந்திருக்காயா பத்தினி வேஷம் போட்டு அந்த பாதைக்கு உங்களை மோசம் பண்ணிட்டாலேன்னு துடிச்சு போயிட்டீங்க ஐயா இன்ஸ்பெக்டர் உங்க பொண்டாட்டிய விபச்சாரியாக்கி வேன்ல கூட்டிட்டு போகும்போது இந்த ஊரே நின்று வேடிக்கை பார்த்துச்சுங்க அந்த கன்றாவை நீங்க நேரில் பார்த்துருந்தா 
நிச்சயமா உங்க கௌரவத்துக்கு உயிரோ இருந்துக்க மாட்டீங்க ஐயா ஏதோ என்னால முடிஞ்சது இந்த பேப்பர்ல உங்க பேர் வராம பாத்துட்டேன் வாழ்க்கை கொடுக்கறதா நினைச்சு அவசரப்பட்டு ஒரு விபச்சாரி கழுத்துல தாலி கட்டுட்டோம்னு வேதனைப்பட்டேன் துடிச்சேன் அவளை மனசார வெறுத்தேன் இப்பவும் வெறுக்கிறேன் தம்பிக்கு எந்த ஊரு நல்ல படம் சூப்பர் ஸ்டார் நடிச்சது நான் மூணு தடவை பார்த்திருக்கேன் நான் கேட்டது உங்க ஊரு அரக்காம்பட்டி அங்க எங்களுக்கு அஞ்சரை ஏக்கர் நல்லா இருக்கு தம்பி அரைக்காம்பட்டி மொத்தமே மூன்று ஏக்கர் தானே நீங்க சொல்றது அஞ்சரப்பட்டி அது அந்த பக்கம் நான் சொல்றது அரக்காம்பட்டி அது இந்த பக்கம் ஆமா உங்களுக்கு எந்த ஒரு அரக்காவட்டி பரக்காவட்டி சொல்ல வேண்டாம் பார்த்தாலே தெரியும் தம்பிக்கு என்ன வேலை போக்கடை இல்லாதனால ஒரு காலேஜ்ல வாத்தியா இருக்கு மகாலா பரதநாட்டியத்தையும் <laughs> 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 நமஸ்காரம் பாவத்துக்கு <laughs> <laughs> நான் உடனடியாக பிராயசத்தம் தேடலைண்ணா என் ஆத்மா சாந்தி அடையாது ஃபாதர் சொந்த சுமைய தூக்கி தூக்கி தோர்ந்து போனி என்னங்க டீ கிளாஸோட வந்திருக்கீங்க உங்க அப்பா விவரமான ஆளு முடிச்சிருந்து நம்ம முதல் இரவு கொண்டாடணுங்கிறதுக்காக எதிர்த்த நாயர்கள் எல்லாம் ஸ்ட்ராங்கா ரெண்டு மசாலா டீ ஆர்டர் பண்ணிருக்கேன் அதுல ஒண்ணுதான் இது ஆமா எதுக்கு நம்மள ரூமுக்குள்ள போட்டு பூட்டி வச்சிருக்காங்க நமக்கு என்ன பைத்தியமா டீ பைத்தியம் ஓ 
ஏதோ கோழி கூவுற மாதிரி இல்ல நான் நாயா கூவுனேன் அப்படியே கூவுற முட்டை கிட்ட போட்டு போறே அவிச்சு தின்னு ஓ பொண்ண முதல்ல இரவு கைப்பிட்டு வெளிய காவல் காக்கறியே நீ எல்லாம் ஒரு அப்பனா துப்புறதுக்கு இங்க டப்பாவே கிடையாதா ஓ பொண்ண பத்தி நமக்கு தெரியயா அவனுக்கு தெரியாதே இல்லையா உள்ள என்ன நடக்குதுன்னு பாப்போம் அப்பா யாரோ கூப்பிட்ட மாதிரி இல்ல பால் காரியா இருக்கும் அப்பா எங்க பார்த்த மாதிரி இல்ல யோ உம்ம சொந்த பொண்ணியா அது ஒரு நாள் ராத்திரி முடிச்சிருந்ததுக்கே இப்படி ஆயிட்டியா அப்பா எனக்கு ஒரு நல்ல மாப்ளே தேடி தந்தீங்க ரொம்ப நன்றி பா என்னது ஆமாங்க பொண்ணு தெளிவா பேசுது நம்ம பொண்ணுக்கு பைத்தியம் குணம் ஆயிடுச்சு குமுது உனக்கு திஷ்டி சுத்தி போடணும் வாமா பெரிய கல்யாண பூசணியா உடங்க ரொம்ப அதிசயமா இருக்கியா நான் தான் சொன்னறையா பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சா எல்லாம் தெரிஞ்சிரும்னு அங்க பாருங்க மாப்ளே எவ்வளவு திருப்தியா சிரிக்கிறாரு பின்ன பொண்ணுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இல்ல மாப்ளே குடுத்து வச்சவன் மனசுல ஒரு உரிதமான திட்டம் உருவாச்சு வரும்போது ரோசா பூ கணக்கா குழு குழுன்னு இருந்த மகம் இப்ப காகித பூ மாதிரி வாடி போச்சாமா வச்சிருக்கிற <laughs> 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 கையில நாலு காசாவது பாக்கலாம் எங்கிட்ட பெரிய பெரிய பாட்டில இருக்குது கண்ணு நான் அந்த மாதிரி பொண்ணு இல்லையா அவரை கிட்ட கருணை காட்டினது கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டது எல்லா நாடகம் தெரிஞ்சிருந்தா சத்தியமா நான் கழுத்த நீட்டி இருக்க மாட்டேன் உயிரை விட்டாலும் விடுவேன தவிர மாலத்தை எழுந்து வாழ மாட்டேன் சரி சரி அவங்க என் ஆசைக்கு இணைங்கிற ஆத்திர ஒரு பக்கம் எங்க நீங்க திரும்பி வந்ததும் என் குட்டு வெளிப்பட்டுமங்கிற பயம் ஒரு பக்கம் அதனால நான் முந்திட்டு போலீஸுக்கு போன் பண்ணிட்டேன் என்னடி முடிக்கிற யார் கூட வந்திருக்க கூட வந்திருக்கேன் சார் ரெண்டு நாள் அவர் எங்க போயிருக்காரு தெரியல சார் என்னடி லாட்ஜில் வந்து படுத்துட்டு புருஷன் கர்ஷன் கதை விடுற சத்தியமா சார் நான் சொல்றதெல்லாம் உண்மை சார் ஓஹோ சத்தியம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டியா அப்ப ஏதாவது விஷயம் இருக்கும் யோ கான்ஸ்டபிள் உள்ள பேச்சு பண்ணியா பாத்ரூம் குள்ள ஒழிஞ்சிட்டு இருந்தோம் சார் எனக்கு தெரியாது சார் எப்படி ரூம் குள்ள வந்தா கூட தெரியாது சார் ஐயோ இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து சாதி பண்றேன் பத்த பகல் உபச்சாரம் பண்ணிட்டு பத்து வருஷம் ஐயோ இந்த மாதிரி அழுது பண்ண விட்டு நினைக்கிறேன் தெரியல சார் என்ன மன்னிச்சிருங்க ஐயா என்ன மன்னிச்சிருங்க உன்ன நான் மன்னிச்சிடலாம் ஆனா காயத்ரி என்ன மன்னிக்க மாட்டான் அந்த அளவுக்கு நான் அவளை ஷூட்டிங் தான் புறப்பட்டு இருக்கேன் கண்டினியூ டெஸ்ட்ல தான் ஒரு பத்து நிமிஷத்துல அங்க வந்துருவேன் லொகேஷன் எங்க சொன்னீங்க சொல்லுமா ஓகே காயத்ரி நீ என் அம்மான கூப்பிடுறதை விட காயத்ரின்னு கூப்பிடும் போது தான் ஆனந்தமா இருக்கு நான் கேட்க போற கேள்வி உனக்கு ஆனந்தமா இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் யாராவது உன்னை பார்த்து உங்க அம்மா ஒரு விபச்சாரின்னு சொன்னா நீ என்னமா பண்ணுவ சொன்னவங்களை செருப்பால அடிப்பேன் அதை அவங்க நிரூபிச்சுட்டா பொய்ய உண்மையாக்குனா அவர் அயோக்கியன்னா அர்த்தம் யார் அயோக்கிய நிறுத்து என்னாச்சு உனக்கு என்ன என்ன ஆகணும் எங்க அம்மா தெரிஞ்சிக்கிறதுக்காக <laughs> கண்ணு கண்ணீரு உன் சரித்திரம் எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சேன்னு அழறியா 
அழகதேன் கண்ணில்லமா மனசு ஓ உனக்கு மனசு நொண்ணி இருக்கா அப்போ மனசாட்சி தொட்டு சொல்லு எங்க அப்பா யாரு அப்போ உயிரோட இருக்காரா செத்து போயிட்டாரா செத்து போயிட்டா நீ எப்படி பூ போட்டுமா சுமங்கலியா ஊர்வலம் வர உயிரோட இருக்காரு நான் எங்க இருக்காரு யார் அவரு உனக்கே தெரியாதா என்ன கேள்விக்கெல்லாம் பதிலியே காணும் நடிகையாச்சே வசல கர்த்தா எழுதி கொடுத்தாதான் பேசுவியா நீ பேச மாட்டமா உனக்கு அந்த தெரியும் இல்ல ஏன்னா உன் நடத்தையில அசிங்கம் இருக்கு உன் வாழ்க்கையில கலங்கம் இருக்கு என் பிறப்புல ஒரு ஆபாசம் இருக்கு எனக்கு கேவலமா இருக்கு சினிமால மாதிரி நிஜ வாழ்க்கையிலையும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு புருஷனோட வாழணும்னு ஆசைப்படுற நீ என்னை தொலைச்ச உனக்கு வேறு மேலேயே சந்தேகம் வந்துடுச்சு அதை தெளிவுபடுத்துறதுக்காக பட்டு போனாலும் பரவாயில்ல நான் மரத்தை புடுங்கி காட்டிடுவேன் அந்த மரத்தோட நிழல வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற இந்த சின்ன செடி நீ பட்டு போயிடுவே அது என்னால தாய்க்க முடியும் இந்த பார் நீ என்ன நடத்துக்கிட்டவன் சொல்லு வேசின சொல்லு விபச்சாரின்னு சொல்லு அதை பத்தி எனக்கு கவலை இல்லை ஆனா உண்மையை சொல்ல மாட்டேன் சித்தான சொல்ல மாட்டேன்
கேட்டது இன்று இதயத்தில் எட்டி உதைத்தது நானும் செய்த பாவம் என்ன மொத்தம் கொடுக்கணும் மொத்தம் கொடுக்கணும் முத்து மணிக்குயிலே உங்களுக்குறீங்க <laughs> அழுதுறணும் <laughs> ஓகே ஓகே போங்க அம்மா அம்மா இந்த மயில் குட்டி போடு உனக்கு தெரியுமா இது குட்டி போடுமா எனக்கு தெரியாதே சாடுமா தூங்கு நீ உனக்கு ஒண்ணுமே தெரியல
அதுக்காக எவ்வளவு தியாகம் பண்ணிருக்கீங்க உங்களை போய் கேவலமா பேசிட்டேனே இந்த பாவை என்னைக்கும் தேராதுமா அவசரப்பட்டு 